Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara, desta quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2022. Atletismo! Estão abertas as inscrições para a 42ª edição da Corrida de Santo Onof, uma das mais tradicionais corridas de rua do interior do estado de São Paulo. Tradicionalmente, o evento é realizado no dia 31 de dezembro, com o início previsto às 8 horas da manhã, com a saída na Praça Escalamandré Sobrinho, em frente ao Estádio da Fonte Luminosa. A corrida terá o percurso de 7 quilômetros, mas também contará com uma novidade a partir deste ano, a caminhada de 3 quilômetros. O intuito é incentivar a participação da população para a prática de exercício físico, além de quem ainda não consegue correr os 7 quilômetros. As inscrições poderão ser feitas pela internet e o link está disponível em nosso site. O custo de participação é de R$ 50 reais, e idosos pagam R$ 25. Reais. Já a Corrida Santo Onofrezinho é disputada por crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade e será realizada na pista de atletismo Armando Garlip, localizada na Avenida 36. As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã. Vôlei feminino. A Fund Esporte Araraquara venceu o primeiro duelo diante de Limeira na decisão da Liga Regional da APV, Associação Pro Voleibol. Fora de casa, a equipe araraquarense venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25-19, 25-15 24 a 26, 15 a 25 e no tie-break 15 a 6. O segundo duelo entre as equipes acontecerá na próxima, no próximo dia 6, na terça-feira, às 18 horas, no ginásio da pista aqui em Araraquara. Copa do Catar. A Copa do Mundo contou com jogos decisivos da última rodada dos grupos C e D desta quarta-feira. Com rodada dupla sendo disputada ao meio-dia, a Tunísia surpreendeu a França e venceu pelo placar de 1 a 0 no estádio Cidade da Educação, mas não ficou com a vaga nas oitavas. Tudo porque a Austrália venceu o confronto diante da Dinamarca, também por 1 a 0, e ficou em segundo do grupo D. Os franceses já haviam garantido a vaga. Já nos jogos das 4 horas da tarde, teve muita emoção. A Argentina encarou a Polônia e venceu por 2 a 0. Messi até desperdiçou o pênalti. As duas seleções avançaram para as oitavas. O México ficou a um gol de tirar os poloneses ao vencer a Arábia Saudita por 2 a 1 e terminou em terceiro lugar do Grupo C. Nas oitavas de final... A Argentina enfrentará a Austrália no sábado, dia 3, às 4 horas da tarde, enquanto a França medirá forças diante da Polônia no domingo, dia 4, ao meio-dia. Ferroviária. O clube anunciou seu primeiro reforço para a disputa do Paulistão 2023. Trata-se do volante Gabriel Bispo, de 25 anos, que estava no KUPS da Finlândia. Ele chega por empréstimo até o fim da disputa do estadual. O jogador já era um desejo da locomotiva. Ainda no início desta temporada, ele quase reforçou o elenco Grenat para a disputa do Paulistão. Mas justamente por conta de ofertas do continente europeu, acabou acertando a sua ida para o futebol finlandês. Antes, ele atuou pelo Vitória da Bahia. No Paulistão 2023, a Ferroviária está no Grupo C, ao lado de Corinthians, Ituano e São Bento. E é bom lembrar que nesta primeira fase, os grupos, o, as equipes dentro de seus grupos não se enfrentam. A estreia será diante do Água Santa, prevista para o dia 15 de janeiro. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!